ఇంకోటలు <laughs> 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 అరే మీరా నమస్కారం కూర్చోండి 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 కూర్చోని రాలేదు ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ లు ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి వచ్చాను ఓ గంటలో మనవరాలు వసుంధర అంటే మా కంపెనీ డైరెక్టర్ ఇక్కడికి వస్తోంది ఎందుకు అవన్నీ అమ్మాయే చెప్తుంది సాయంత్రం నాలుగు దాకా ఇక్కడే ఉంటుంది భోజనాలు కాఫీలు టిఫిన్లు సర్వం ఇక్కడే నువ్వే వండక్కర్లేదు సమస్తం క్యారేజీల్లో వస్తాయి నీకు కూడా ప్రేయ్ ప్రేయ్ అమ్మాయి ఎక్కడ కూర్చుంటుంది ఈ వేటిగురు ఒకటేనా వేరే గది గిది ఉన్నాయా వెనక వరండాను ఆ పక్క పెరడు కూడా ఉన్నాయి చోటు చాలకపోతే ఏమిటా తెక్క మాటలు లేకపోతే ఏంటండి మా ఇంటికి వచ్చి మా మీద జూలిం చేస్తారు ఏదో గవర్నర్ గారు వస్తున్నట్టు ఓహో అలాగే మా అమ్మాయి నీకు గవర్నర్ లాంటిది కాదా కాదు అను అను మీరు అనద్దంటే ఎందుకంటానండి అన్నండి అను అనకపో నాకు అనవసరం పెద్దమ్మ గారు చెప్పమన్నారు చెప్పాను ఓ గంటలో వస్తుంది అమ్మాయి అయితే అర్జెంట్ గా రూమ్ రెడీ చేసేస్తా చంపేసి చింపేసి పోగులు పెడుతున్నాడు ఇది మా చుట్టాలు ఇల్లు శనాద్వారాల్లో ఇక్కడే ఉతుక్కుంటాను అరే ఎవడు ఆ టింగురంగడ నీకు చుట్టమా సారీ అబే ఆయనది ఆ వాట మా చుట్టాలది ఈ వాట వాడి గురించి ఏమన్నా సారీ అక్కర్లేదు నన్ను మించిన మాయల ఫకీర్ వాడే ఆ కేక్ ఆ కేకే గాడు ఆఫీసులో మన నీ మీద పెళ్ళైన పరస్త్రీ మీద వాడు చేసిన జులు వాడప్పుడే రాళ్లే గది సొంతుకుంటున్నాడు మా వసు కోసం ముస్తాబు చెప్పేది విను వాడంటే నీకెంత చిరాకు భయం నాకు అంతే ఇంకెందుకు భయం ఎందుక ఎందుకో ఆ పెట్టి దించు చెప్తాను వాడు మా వసునే కాదు దాని తల్లిని తండ్రిని కూడా బుట్టలో వేసుకున్నాడు ఇది దేవరహస్యం అమ్మగారేమో పిల్లని అమెరికాలో ఉన్న తన పెత్తమ్ముడికి ఇవ్వాలని వాడేమో అమెరికా వదిలి రానని అయ్యగారేమో పిల్లని ఇల్లుని బిజినెస్ ని చూసుకునే ఇల్లరిక్క వాళ్ళుడు కావాలని ఇదే ఘర్షణ ఆ కేకేగాడు పిల్లని వల్ల వేసుకున్నాడు ఆవిడ ఇవాళ నుంచి సేనాధివారాలు ఇక్కడే మకా ఇదో అగ్ని పరీక్ష ఇందులో వీడు పాస్ అయితే పాస్ అయిపోతాడు గాడిద అక్కడ అమెరికా అల్లుడు ఇల్లరికం రాను అంటే వీడు బూరిల గంపలో పడ్డట్టే కోటీశ్వరుడి అల్లుడు వసుకే కాదు నీకు నాకు కూడా మొగడవుతాడు నా బిడ్డ లాంటి దాని అని చెప్పాను కడుపులో ఉంచుకో ఇలాంటి రోజు వస్తుందని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఎలాంటి రోజు ఇంటిని ఇంత అందంగా తీర్చిదిద్దే ఆడది చేత్తో టీ తెచ్చి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పే రోజు
టీ బాగుంది అది టీ కాదు హార్లిక్స్ హార్లిక్స్ ఆ హార్లిక్స్ ఇంట్లో ఎక్కడ ఉంది అది స్టవ్ పక్కన బాటిల్ లో ఉంది కదా అది ఖాళీగా ఉంది కదా అందులో సబీనా పోసాను ఆ సబీనానా మీకు ఇష్టమని హార్ చిచి సబీనా రెండు స్పూన్ ఎక్స్ట్రా వేసాను ఆ ఆ కడుపు కదిలింది సారీ ఏం పర్లేదు అప్పుడప్పుడు జీవితంలో ఇలాంటివన్నీ యాక్సిడెంట్లు గా జరుగుతూనే ఉంటాయి ఏదో తెలియక చేశాను క్షమించండి అక్కడే కూర్చుని పోయారేంటి నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళేటప్పుడు డిస్టెన్స్ తగ్గుతుందని కొంచెం దయచేసి ఫోన్ తెచ్చి పెడతావా అలాగే ఉంటుంది మూడు నిమిషాల్లో నాలుగు సార్లు వెళ్ళొచ్చాను కదా నాలుగు సార్లు వెళ్ళొచ్చారా ఎక్కడికండి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కి పెట్టే అలాంటిదేంలేదండి పేగులు కదిలిపోయేటట్టు మరీ హై పిచ్ లో ప్రాక్టీస్ చేశారేమో డైరెక్టర్ గారు మీరు చెప్పిన సిచ్యువేషన్ ప్రకారం హీరోయిన్ కనపడపోయేసరికి హీరో ఆ అమ్మాయిని వెతుక్కుంటూ వెళ్లే సాంగ్ కదా హై పిచ్ లో అదే అదే ఆపేశారే బాగుంది అలాగే పాడండి అలానే పాడితే బయటకు వచ్చేస్తుంది రావాలి అలా రావడమే నాకు కావాలి అవునండి అలా వేదన బయటకు వస్తేనే హీరోయిన్ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి హీరోని హత్తుకుంటుంది ప్రొసీడ్ అబ్బా మీరు రావాలనుకుంటుంది వేరు నాకు వస్తుందని చెప్పేది వేరు పోని మీరు అనుకున్నదే రానివ్వండి 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 వచ్చేసింది గురుగారు ఆ బాత్రూమ్ లో నీళ్ళు రావట్లేదు అక్కడ పేపర్ ఒకటి ఉంది పట్రా సైలెన్స్ పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ 
సూది పడిన శబ్దానికి కూడా అన్న హత్య అవుతాడని తెలుసుగా పాపం ఏమైంది మర్డర్ ఏం చేశాడు అన్న హత్య అయ్యాడు అన్న గిరాక దిగిలింది ఇల్లు ఖాళీ చేయించాలంట నేను చెప్తా కదా పార్టీ డైరెక్ట్ గా మాట్లాడితే అన్న హత్య అవుతాడు మలక్పేట్ లో మలకపేట్ కాదు మల్కాజిగిరి మల్కాజిగిరి మంగళగిరి నేను చెప్తా కదా ఎవడో ఈ ఇంటో కళ్ళు దుకాణం పెట్టి ఖాళీ చేయని అంటున్నాడు అంటున్నా మీరు కాస్త అయితే అడ్వాన్స్ అడ్రస్ తీసుకో వాడి పని అన్నా వీడి పని కాదు వాడి పని ఓకే ఉసుకు బేజో పద పేమెంట్ ఇచ్చాగా ఇంకా నిలబడ్డావే ఏం లేదన్నా ఇంట్లో పరిస్థితి బాగలేదు ఇంకొకసారి చేస్తానన్నా సచ్చినా కుదరదురా అయినా అంత న్యాచురల్ గా లేదా చెవరా చెప్పా కదా ఆడోళ్ళకి ఆరో నెల చిన్నపిల్లలకి స్కూల్ ఫీజు మొన్ననే చుట్టాలు కూడా వచ్చిండ్రా కావాలంటే ఈ రెండు వందలు ఉంచుకోనా అనవసరంగా నన్ను తెహల్కా కుంభకోణం ఇరికించుకో తర్వాత చదువు గాని వెళ్ళు అయ్యో ఎక్కడున్నావరాగడు రాజధాని సిటీ ఒరే రాజబాబు నువ్వు ఈ సిటీ లో మారిపోయేవాడు తెలుసా నేను అడ్డం పడిపోయి బస్ ఆపేశాను లేకపోతే నా మనోడు నాకు దక్కేవాడు కాదమ్మా ఆడు డ్రని ఇయలేసాడు బస్ వెళ్ళిపోయింది ఎవడా ఇయలేసింది అడుగుడుగుడుగుడు ఆడే ఆ ఎర బొట్టాడు బొట్టు దురిపేసుకుంటే గుర్తుపట్టలేదు అనుకున్నావా ఊరొచ్చేలా మనుషులు లేపక్కర్లేదేంటి మీ ఊరు తీసుకెళ్ళిపోతావా నువ్వు సీటు కింద పడుకున్నావు కలగన్నావా చూసుకోవాలి చూసుకోవాలి ఊరుకో పెద్ద మాట్లాడతాను కదా వచ్చింది అవుటర్ కాదు షూటర్ హ్యాండ్ డౌన్ ఎక్స్ట్రా డిస్కషన్ పెట్టద్దు పదా వాట్ ఇస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ ఐ విల్ కంప్లైన్ టు ద పోలీస్ పిలవండి మీ దేశంలో ఎంత మంది పోలీసులు ఉన్నారో అంత మందిని పిలవండి సింగిల్ హ్యాండ్ తో డీల్ చేస్తా నన్నే బెదిరిస్తున్నావా ఎవరు నువ్వు నేనా జెబి జన్ జానాబెత్తర్ జనార్దన్ ల్యాండ్ లార్డ్ ఆఫ్ ఇండియా నాకు హిందూ కావాలి ఐ వాంట్ హిందూ రైట్ నౌ ఎస్ కావాలి 
మలేషియా లేకపోతే ఏమో ఏదో ఏంటో థ్యాంక్స్ తక్కాలి మళ్ళీ ఆయన వస్తాడు ముందు ఇక్కడి నుంచి ఎస్కేప్ చూడమ్మా నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావు నాకు తెలుసు నీ ఫీలింగ్ కంటే మన ఫ్యామిలీ ఫీలింగ్ ముఖ్యం మన ఫ్యామిలీకి ఒక బ్రాండ్ ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది ఇంటి ముందు ప్లే గ్రౌండ్ కూడా ఉంది కానీ మనం గీత దాటకూడదు చూడమ్మా మీ మావయ్య అంటే ఏంటి అనుకున్నావు మలేషియాకి మలేరియా లాంటి వాడు నా వాల్యూ తగినట్టు నువ్వు నడుచుకోవాలమ్మా అండర్స్టాండ్ అది మిస్ అయింది ఈడు తగిలేరేంటి పడతావేట్రా పండు బాగా పండినట్టుంది మంచి వాసన వస్తోంది మా నూరి పనసపండు చూసి ఎన్నాళ్ళైందో రాజు ఇంట్లో లేడా లేడు ఆఫీస్ కెళ్ళాడు సాయంత్రం వచ్చేస్తాడు మంచి నీళ్ళు తాగండి అవును గేట్ వేసింది కదా ఎలా వచ్చారు గేట్ దూకేసాం చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటే కదా ఇన్నేళ్ళైనా మీరిద్దరు ఏం మారలేదు అది సరే నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావే ఎక్కడికే రావటం కాదు ఇక్కడే ఉంటున్నాను రాజు నా కష్టాలు చూసి నాకు ఇంట్లో పనిపించాడు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావని కొత్త ముఖ రాస్తే మన ఊరులో అంతా ఎంత సంతోషిస్తారో తెలుసా నీకు కష్టాల కాయ లేక నువ్వు ఎప్పుడో చచ్చిపోయి ఉంటావు అనుకున్నారే నిన్ను చూసేదాక మేము అలాగే అనుకున్నాం అయ్యో రెండు గంటలైంది స్కూల్ వదిలేస్తారు నేను స్కూల్కి వెళ్ళి బాబుని తీసుకొస్తాను ఉరే అన్నం వండేశాను పెట్టుకుని తినండి రే రే ఇల్లు జాగ్రత్త తలుపేసుకోండి దిప్ప పగిలిపోతే నువ్వు మారావు తిండిపోతే తొందరగా రారా అక్కడ ఎత్తుంది తప్పే ఉంది వయసులో ఉన్న వాళ్ళు చేసే పనే కైతి నీ చేత నిజాలు ఎలా చెప్పించాలో నాకు తెలుసురా మర్యాదగా నేల లొక్కో 